Kapten Timnas Indonesia curi perhatian, Asnawi menggigit bak komodo. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala mendapatkan sorotan dari media Jepang jelang laga pemengkas fase grup D Piala Asia 2023 Rabu, 24 Januari 2024. Sorotan tersebut tertuju kepada Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Asnawi Mangkuala. Pertandingan Jepang versus Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Altmama Stadium menjadi laga hidup mati bagi kedua tim untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Jepang yang merupakan negara dengan ranking tertinggi di Piala Asia kali ini memperoleh kejutan pahit saat kalah dari Irak 0-1. Skenario mengamankan dekat ke babak 16 besar seketika buyar. Anak asu Hajimi Moriasu bakal bertemu Indonesia pada laga terakhir. Sebelumnya, tim merah putih yang merupakan salah satu kontestan Piala Asia dengan ranking terendah sempat merepotkan Irak dan kemudian memulangkan Vietnam. Meskipun secara peringkat FIFA perbedaan Jepang dan Indonesia seperti langit dan bumi, muncul kekhawatiran di media negeri matahari terbit akan hasil yang tidak diinginkan. Nikan Sport pun menyeroti Asnawi Mangkuala, kapten timnas Indonesia mencetak gol kemenangan saat melawan Vietnam. Dalam sebuah artikel, Asnawi dipadankan dengan Komodo. Bangku alam, Komodo Indonesia mewaspadai Jepang. Apakah dia tidak akan melepaskan gigitannya? Demikian judul artikel yang menampilkan profil singkat mantan pemain PSM Makassar itu. Kiprah Asnawi sebagai fullback yang aktif membantu serangan tim merah putih juga disorot Nikan Sport. Waspadalah terhadap Kapten Bangku alam. Ia merupakan bek kanan agresif yang juga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Kelly Korea tulis artikel tersebut. Ibarat reptil terkuat yang hidup di negerinya sendiri, kekuatannya adalah kegigihannya, seolah tak lepas begitu menggigit. Beber Nikan Sport soal kemampuan Asnawi. Poster Asnawi juga menjadi perhatian. Asnawi dinilai tak terlalu tinggi, tetapi memiliki kekuatan yang patut dipandang serius. Meski berposisi sebagai bek yang mendapat peran sebagai penendang penalti dan mendapat banyak kepercayaan dari pelatih Sintayong, dengan tinggi 174 cm, ia tidak terlalu tinggi, tetapi dengan berat 76 kg, ia memiliki fisik yang kukuh dan gerakan kuat mengingatkan kita pada biawak. Tulis Nikan Sport menambahkan, Timnas Indonesia di atas kertas tidak diunggulkan mengalahkan Jepang. Hanya saja skuad Asuhan Sintayong lebih nothing to lose untuk laga tengah pekan ini. Malaysia dan Vietnam keok, timnas Indonesia serta Thailand jadi harapan Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Empat wakil Asia Tenggara di Piala Asia 2023 mendapat hasil beragam. Diawali dari Vietnam dengan menjadi negara pertama yang tersingkir di Piala Asia 2023 setelah menelan dua kekalahan beruntun. Tepatnya setelah digasak timnas Indonesia 1-0 pada laga kedua. Jumat 19 Januari 2024 melalui gol tunggal Asnawi Mangkuala. Disusul Malaysia yang baru saja dikandaskan Bahrain juga dengan skor 0-1 Sabtu 20 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara dua lainnya timnas Indonesia dan Thailand punya kans untuk melaju ke babak gugur atau 16 besar. Perjalanan Vietnam dan Malaysia di Piala Asia 2023 cukup jeblok karena sama-sama selalu kalah dalam fase grup. Vietnam sempat membuat kejutan dengan merepotkan raksasa Asia, Jepang di laga pertama. Vietnam sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya menyerah 2-4 dari Samurai Biru. Kemudian Vietnam hanya kalah tipis 0-1 dari timnas Indonesia meski bermain menyerang di babak kedua. Sementara Malaysia punya rapor merah kali ini. Pasukan Kim Panggon dihajar 4 gol tanpa balas oleh Yordania pada laga pertama. Lalu menyerah 0-1 dari Bahrain meski sebenarnya bermain apik namun kecolongan di masa injury time. Malaysia menduduki posisi dasar klasemen grup E dengan nilai 0. Bahkan tidak sanggup mencetak gol. Nasib berbeda ada di tangan timnas Indonesia dan Thailand. Tim merah putih untuk sementara berada di posisi 3 grup D dengan nilai 3, sama seperti laihan Jepang. 
Indonesia dan Jepang akan bentrok pada laga terakhir Rabu 24 Januari 2024. Jika menang, maka timnas Indonesia akan lolos otomatis ke babak 16 besar menemani Irak. Namun jika gagal, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih bisa lolos dengan masuk dalam empat slot peringkat ketiga terbaik di fase grup. Lantas bagaimana dengan Thailand? Pasukan gajah perang membuat kejutan pada laga pertama grup F dengan menggasak Kyrgyzstan 2-0. Membuat posisi mereka ada di urutan pertama, di atas Arab Saudi yang cuma meraih kemenangan 2-1 atas Oman. Thailand akan berhadapan dengan Oman Minggu 21 Januari 2024 malam. Apabila kembali menang, dipastikan Thailand lolos langsung ke babak 16 besar. Namun jika gagal, mereka bisa menentukannya di laga terakhir kontra Arab Saudi. Jika masih gagal menang lagi, maka Thailand bisa memiliki situasi seperti timnas Indonesia di jalur peringkat ketiga terbaik. Komentar jujur pelatih Vietnam Philip Trosir setelah kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 berhenti usai kalah dari Timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Jumat 19 Januari 2024. Pada pertandingan ini, gol satu-satunya dicetak oleh Asnan Mangkualam dari titik putih ke gawang Philip Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam Philip Trosser mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim Asan Sintayong tersebut. Saya kecewa tim kalah dalam pertandingan. Hasil hari ini membuat tim tidak bisa melanjutkan Piala Asia. Namun kami tetap berjuang mendapatkan tiga poin di laga terakhir. Kata Philip Trausir dilansir dari laman The Tau 247. Pelatih asal Perancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Saya puas dengan babak kedua, terutama semangatnya para pemain berjuang tanpa henti meski lawan mencetak gol dari situasi penalti. Kata manan pelatih Qatar ini. Rosser mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Rosser mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Rosser pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Timnas Indonesia saat ini berada dengan situasi yang kita hadapi di Piala AFF atau SEA Games dulu. Jelas ini merupakan pertandingan sulit, kata Rosser. Rosser mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat kuat, berusaha 100% hingga detik terakhir, kata Trosser. Trosser pun mengakui di sepak bola menang dan kalah ada hal yang biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi. Saya tidak menyesali hasilnya, kami mencoba yang terbaik melawan tim yang kuat, kata Trosser. <tuh>